Bwana Yesu apewe sifa mpendo mtazamaji. Naitwa Pastor Filipo Msekela. Niko hapa nikuletee neno la Mungu wakati huu. Nikukaribisha mtazamaji wangu karibu tujifunze pamoja. Naomba tuombe. Bwana Yesu ninakushukuru kwa wakati huu na majira haya. Asante kwa ajili ya mtazamaji anayenitazama wakati huu. Kayaguse maisha yake, kainua imani yake. Karibu Roho Mtakatifu uanze nasi na ukamalize nasi. Karega jina la Yesu. Amen. Pendo mtazamaji napenda nikuletee somo wakati huu. Somo linasema kutana na Yesu akomeshe mateso yako. Tutajifunza kutoka kwenye kitabu cha Luka sula ya kumi na tatu, mstari wa kumi, hadi wa kumi na saba. Amen. Naomba tusome. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi moja wapo. Natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa uzaifu muda wa miaka kumi na minane. Naye amepindana hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomuona alimuita akamwambia, "Mama umefunguliwa katika uzaifu wako." Akaweka mikono yake juu yake na akanyoka mara hiyo akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano kuna siku sita zifaadho kufanya kazi basi njoni mponyo katika siku hizo wala si katika siku ya sabato lakini bwana akajibu akasema enyi wanafiki kila mmoja wenu je hamfungui ngombe wake au punda wake siku ya sabato katika zizi aende ku, naye kumnywesha na huyo mwanamke aliyewauza wa Ibrahimu ambaye shetani amemfunga miaka kumi na minane hii haikupasa afungulie kifungo hiki siku ya sabato <coughs> aliposema haya wakata hayari wote walioshindana naye mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye bwana apewe sifa mtazamaji tumeona hapa Yesu alikuwa anafundisha neno lake na aliingia kwenye sinagogi moja wapo akawa anafundisha kumbuka Yesu alikuwa ni mwalimu tena mzuri tu aliitwa rabi kwa alikuwa pale akifundisha neno la Bwana watu wamejaa kwenye hilo sinagogi wamejaa wengi wanamsikiliza Kristo na uelewe mpendo mtazamaji ufundishaji wa Kristo alifundisha kwa uweza na mamlaka ya kimungu. maneno yake yalikuwa na nguvu kubwa ya Roho Mtakatifu kwa hiyo mafundisho yake yaliinua imani za watu mioyo ya watu iliinuliwa kulingana na fundisho walilopokea kwa Kristo haleluya watu wakawa wanashangaa huyu anafundisha kwa viwango kuliko kama wale walimu wetu tuliozoea mafarisayo makuhani wetu huyu mbona anafundisha kama mtu mwenye amri Halafu huyu si ndo mtoto wa Yusufu, baba yake si ndo yule Selemala, lakini anachokifundisha hakiendani na mazingira anayoishi. Wao walitegemea kwamba mpaka angesoma na yeye kama alivyosoma wengine ndo afundishe kwa viwango. Hata walichoshangaa, Yesu alifundisha kwa viwango tofauti na wale wasomi wa Torati, walimu wa Torati. Yeye akawazidi Watu wakawa wanajiuliza. Huyu amepata wapi uwezo huu? Mbona na nguvu? Nataka nikwambie tu Yesu nguvu zile alizipata kwa sababu alijaa roho mtakatifu. Walimu wao, mafarisayo, wao walikuwa ni wanadini, wameshika sheria, wameshika Torati ya Msa, ile nguvu ya roho mtakatifu hawakuwa nayo. Ndio maana pakawa na utofauti. Kwa hiyo fundisho la Yesu Niliweza kuleta uponyaji wa mioyo kwa sababu lina nguvu ya Roho Mtakatifu aliyebeba uzima. Kwa hiyo ndio maana pakawa na utofauti. Sasa wakati Yesu anafundisha kwenye lile sinagogi mtazamaji wangu, mahala hapo palikuwa na mwanamke ambaye alikuwa na pepo la udhaifu. Amepindana hawezi kujinyosha. Na pepo hili ama tatizo hili amekuwa nalo kwa muda wa miaka minane 
mpaka siku anakutana na Yesu. Ndio maana kuletea somo hili nasema kutana na Yesu akomeshe mateso yako. Kwa hiyo alipokutana na Yesu si kwamba labda miaka ya nyuma ama siku zingine mama huyu akuweza kuhudhuria makongamano kama hayo ama mikutano kama ile ya kwenye masinagogi hadi uzuria vizuri na alifundishwa vizuri <coughs> lakini mafundisho ya mwanzo aliyoyapokea na kuyapata hayakulingana na fundisho ambalo sasa Yesu analileta kwake lile liligusa moyo wa yule mama alihisi uponyaji ndani ya maisha yake alihisi nguvu za Bwana zikitenda kazi kwenye moyo wake akapandisha imani akawa na mtazamo wa tofauti na siku zingine akainua mtazamo wa kwamba leo kuna kitu kinaenda kutokea leo nimekutana na Yesu hata niache nipite hivi hivi hata niache niende hivi hivi na huku nimepindana kuna jambo leo litatokea na alishawahi kusikia shuhuda mbalimbali kuhusu Yesu maana haikuwa mara ya kwanza ya Yesu kwenda kufundisha na kuombea watu na kuponya watu kusaidia watu ya mkini alikuwa na shuhuda za kila aina ndio maana hata ikabidi siku ile ahudhurie kwenye lile kongamano lakini alielewa nini kitafanyika siku hiyo na akiangalia na kusikiliza kile kilichokuwa kinaendelea kufundishwa na Kristo alikuwa na uhakika mtazamaji kwamba leo lazima ni nyoke lazima niwe mzima lazima nipone katika jina la Yesu haleluya Bibi nasema natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa uzaifu muda wa miaka kumi na minane. Na ame, amepindana hawezi kujinyosha kabisa. Tatizo la huyu mama chanzo chake alikuwa na pepo. Pepo la uzaifu. Kumbe kuna shida zingine. Mateso mengine, magonjo mengine husababishwa na mapepo. Haleluya. Huyu alikuwa na pepo la uzaifu. Kwa hiyo likamletea uzaifu wa kupindana kuwa na kibiongo. Kwa hiyo ili apone lazima lile pepo liondoke. Lisipoondoka lile pepo ataendelea kubaki amepindana. Haleluya. Kwa hiyo sasa lile fundisho la Kristo kwa kuwa lilibeba nguvu na uwezo wa kimungu. Yule pepo aliyekuwa ndani ya yule mama ambaye amempelekea kuwa mgonjwa wa ugonjwa wa kupindana kibiongo, hawezi kujinyosha, hawezi kunyoka. Alipoteza uwezo yule pepo wa kuendelea kuleta migandamizo ya maisha ya yule mama. Wa kuendelea kumtesa yule mama. Kwa nini? Fundisho la Kristo huwa linafukuza mapepo. <coughs> Ukipokea mafundisho ya kweli yaliyobeba nguvu za Kristo, nataka nikwambie hata kama una mapepo yataondoka moja baada ya jingine. Utajikuta unafunguliwa siku baada ya siku. Ni wewe tu kuwa na bidii ya kukaa chini na kufundishwa tena fundisho lililo sahi. Pepo unapomtoa kwa mtu unalifukuza lile pepo kama hutakaa chini na kumfundisha yule mtu pepo huwa linarudi kwa nini linarudi kwa sababu ndani ya yule mtu hana misingi mizuri ya Kristo kwa hiyo wewe kama unamtoa mtu mapepo baada ya hapo kaa chini mfundishe mwelekeze njia ya Bwana kwa usahihi Amuelewe Kristo vizuri. Amfahamu Yesu vizuri. Pendo mtazamaji hautamuelewa Yesu bila kufundishwa. Hautakaa umuelewe. Wezi ukaniambia unamfahamu Yesu kwa kufanyiwa maombezi, hauwezi. Yaani wewe kiufupi humjui. Umetembea ama unatembelea nguvu ya yule aliye kuombea. Na ile nguvu hutaenda nayo muda mrefu. Haleluya. Hautatembea nayo miaka mingi. Pepo litarudi. Na ndio nakuta mtu anakuwa na matatizo makubwa kuliko ya mwanzo. Kwa nini pepo alivyorudi? Akakuta hana neno la Bwana ndani yake. 
hana misingi imara ya imani hajafundishwa lile pepo kama lilikuwa moja linaenda kuleta mengine saba ambayo ni mabaya kuliko lenyewe lile la mwanzo Yesu anasema hali ya mwisho ya yule mtu huwa ni mbaya kuliko ya zamani ama ya mwanzo Haleluya kwa hiyo kuna umuhimu wa wewe kukaa chini ukafundishwa Amen Usiishie kuombewa tu na wewe unayeombea tu usiishie kuwaombea tu wafundishe neno la Bwana ili waimarike katika Bwana wakiimarika katika Bwana watakuwa na uwezo wa kukabiliana na mikiki ya ibilisi kukabiliana na majaribu mbalimbali kwa nini hawatatindikiwa imani maana chanzo cha imani ni kusikia kusikia neno la Kristo sasa kama hauwafundishi wewe unafikiri watakuwa na imani gani yenye nguvu ya kumshinda ibilisi hawatakuwa nayo kwa hiyo usiishie kuwaombea tu unafanya vizuri kuwafanyia maombezi ili wafunguliwe lakini hatua inayofuata wafundishwe watu ili wamfahamu Kristo vizuri ili na wao wakawe msaada kwa wengine mtazamaji wangu kwa hiyo huyu mtu baada ya Yesu kufundisha Yesu akamuona yule mtu Bibi inasema Yesu alipomuona alimuita akamwambia mama umefunguliwa katika uzaifu wako. Amen. Kwa Yesu wakati anafundisha alielewa nini kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Taarifa alizipata katika ulimwengu wa roho kwamba yule mama mda wake wa kufunguliwa ni sasa ameshaelewa fundisho limeshaondoa kila nguvu ya kipepo ndani yake. Yule pepo hana uwezo tena wa kumfanya kuwa mtu aliyepindana akamuita alipoenda kwa Yesu ile mama Yesu akasema hivi mama umefunguliwa katika uzaifu wako Haleluya Yesu akushughulika na kukemea pepo toka pepo toka ah ah alitamka mama umefunguliwa katika uzaifu wako basi ni rahisi tu kwa nini anaelewa huyu tayari somo limeshamuingia ameshaelewa mimi Yesu nina nguvu gani nina uwezo gani kwa hiyo ile pepo ile kuwa ndani yake halipo tena eme baada ya kutamka maneno hayo bibi nasema akaweka mikono yake juu yake naye akanyoka mara hiyo akamtukuza Mungu kwa akamwekea mikono mara hiyo ghafla akanyoka yule mama akamtukuza Mungu kwa mara ya kwanza kwa muda wa miaka nane aliishi kwa huzuni. Kwa muda wa miaka nane aliishi kwa sononeko kubwa, hakuwa na amani. Mara moja ameanza kuziinua sifa za Bwana. Ameanza kumwelezea Mungu uzuri wake. Ameanza kueleza ukuu wa Mungu na uwezo wa Mungu kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo unahitaji umwelewe Yesu zaidi ili mambo mengi mabaya yaendelee kuondoka kwenye maisha yako. Amen. Kuna vifungo havitaondoka mpaka uwe umefundishwa na umemwelewa Yesu vizuri. Havitakaa viondoke. Taombewa na kuombewa na kuombewa bado utaendelea kuteseka, bado utaendelea kuwa na changamoto hiyo. Pindi utakapofanya maamzi ya kukaa chini ukafundishwa. Yesu amesema, "Mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Haleluya. Kwa hiyo utakuwa mtumwa kila wakati kwa sababu hutaki kujifunza. Haleluya. Ukichukua hatua ukakaa chini ya mchungaji ama mwalimu, ukafundishwa neno la Bwana kwa usahihi, una maswali yako uliza, utajibiwa, utaelekezwa. Kadiri unavyojifunza, unavyouliza maswali, unavyojibiwa ndivyo unavyokuwa na uelewa mzuri wa kumuelewa Kristo na kama unamuelewa Kristo vizuri ndivyo sasa imani yako inakuwa inaongezeka viwango kwenda viwango vingine zaidi ambavyo ni vikubwa zaidi na ndivyo shetani anavyoendelea kukaa mbali na wewe kwa sababu tayari umemfahamu Kristo vizuri 
hawezi kuingiza mambo yake mabaya kwako. Haleluya. Kwa hiyo mtazamaji wangu, usikwepe mafundisho. Watu wengi wanakimbilia sana kuombewa sana. Lakini jambo la muhimu wanaliacha. Ni la kukaa chini na ukafundishwa ili uishi maisha ya ushindi. Uweze kuwa mtu unayejitegemea kiroho. Unaweza kujisimamia kiroho. Ame. Ili usaidie na wengine. Ya mkini upo kazini kwako, umeajiri watu. We usipo imariko utawasaidiaje wafanyakazi wako? Ukiwa na nguvu ya Mungu unaijua vizuri, umefundishwa vizuri, unaoelewa, watu wako utawaweka kwenye misingi ya kimungu. Kwa hiyo kazi zako zitaendelea kufanikiwa kwa sababu na watu ambao wamebeba nguvu ya Mungu ndani yao. Umewaambukiza ile nguvu na uwezo wa kimungu ulionao na wao umewashika. Kwa hiyo utashangaa ofisi iko vizuri, majungu hayawezi akawepo vita vita na, vi, na visa mbalimbali mbali, haviwezi vikawepo kwa sababu wanamfahamu Kristo vizuri lakini kama hawana Kristo yani ujiandae kukutana na, na changamoto za wafanyakazi vizuri tu watalogana hapo watafanyana uchawi hapo watauana hapo lakini kama unamuelewa Kristo vizuri unawaelekeza vizuri Mkatembea pamoja kwa umoja katika misingi ya Kristo ujiandae kuona mafanikio makubwa ujiandae kuona mambo mazuri yakiendelea kwenye kampuni yako kwenye kwenye biashara zako kwenye kila ulifanyalo lakini kama haujamfahamu Kristo shetani hapendi mafanikio yako atainua vikwazo vya kila aina na atatumia watu walio karibu na wewe watakuvunja moyo wataharibu kila kitu Mwisho wa siku tarudi kuwa chini. Nisingependa iwe hivyo itokee hivyo. Napenda Mungu akuinue zaidi. Ana kuinuaje ni wewe kumfahamu sana kwa njia ya kufundishwa. Kwa hiyo mama amehudumiwa, amepokea uponyaji kwa sababu Kristo alikuwepo hapo akifundisha, akinena habari njema za ufalme wake. Kwa usahihi. Kwa hiyo hata yeye ameweza kupokea uponyaji. Haleluya. <coughs> Ame Ule mstari wa 14 bibi nasema Luka 13 mstari wa 14 Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya sabato Akajibu akawaambia mkutano Kuna siku sita zifaadho kufanya kazi basi njoni mponywe katika siku hizo wala si katika siku ya sabato. Huyu ni kiongozi wa sinagogi. Amekasirishwa na jambo alilolifanya Yesu. Hajapenda kabisa. Anaanza kuambia watu. Tunazo siku sita simeamuliwa tufanye kazi. Hii siku ya saba ni ya kupumzika siku ya sabato. Ninawaruhusu Hizo siku sita njoni mponywe ila hii kama ya leo ya sabato asiponywe mtu. Hasa unaweza kujiuliza. Sabato maana yake kupumzika. Na huyu mama amepumzishwa ugonjwa wake. Ulikuwa ni mzigo mzito kwake. Lakini huyu amekasirika. Nataka nikwambie huyu hakuelewa maana ya sabato. Haleluya. Kristo ni bwana wa sabato. Yeye alikuja kutufumzisha na utumwa wa shetani. Mizigo aliyokuwa amebebesha wanadamu shetani, Yesu alikuja awapumzishe. Kwa hiyo kumbuka tumesoma huyu mama ugonjwa aliyokuwa nao wa kupindana umesababishwa na pepo la udhaifu. Kwa hiyo shetani aliwekeza pepo ambao limeleta uzaifu kwa huyu mama. Yesu ameliondoa, amempumzisha huyu ndugu badala ya kwamba aungane na wengine na huyu aliyeponywa na Yesu kumshukuru Bwana na kumtukuza Bwana kwa matendo makubwa yaliyotendeka, yeye amekasirika. 
Yesu naye akupendezwa na lile jambo. Kama yeye hajapendezwa na jambo alilofanya Yesu, akafanya jambo hili na Yesu pia hajapendezwa nalo. Tusome. <coughs> Lakini Bwana akajibu akasema, "Enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ngombe wake au punda wake siku ya sabato katika zizi, aende naye kumnywesha?" Na huyu mwanamke aliyewauza wa Ibrahimu ambaye shetani amemfunga miaka kumi na minane. hii haikupatha afungulie kifungo hiki siku ya sabato anauliza kwanza amewaambia ninyi ni wanafiki vitu vyenu mnavipa usamani kuliko mwanadamu mifugo yenu ngombe punda mko tayari muhudumie siku ya sabato mtailisha mtainywesha maji lakini mtu kuponywa hiyo muoni kuwa ni sababu ya maana ni jambo la maana ndo maana anawaambia wanafiki kumbe ilibidi washuhulike na maisha ya watu watu wana mateso watu wana shida hawana wa kumsaidia wa kuwasaidia Yesu amekuja awasaidie awapumzishe Haijalishi iwe sabato siwe sabato Yesu ni bwana wa mabwana muumba wa vyote siku zote zimeamuliwa na yeye Wao wanainua vikwazo Yesu hakupendezwa na lile jambo na aliwaambia kwa vigezo maalumu aliwaeleza habari ya ngombe habari ya punda kama mnatekeleza hayo hata hili lazima litekelezeke katika jina la Yesu Amen kwa hiyo naweza kuona ni namna gani shetani anapanda mawazo mabaya ndani ya mioyo ya watu ili wasifunguliwe na Yesu <coughs> wazingatie mambo ya mkini ya kidini zaidi eh hili jambo halifanyi ah ah Yesu ni bwana wa vyote ni zaidi ya dini yeye ni mwokozi haleluya ni njia kweli na uzima huo ndo ukweli haupingiki yeye akiliamua jambo analifanya iwe usiku iwe mchana iwe asubuhi iwe jioni iwe masika iwe kiangazi yeye ni Mungu wa nyakati zote haleluya kwa hiyo huyu ameingiwa na hasila eti mtu ameponywa mtu amefunguliwa katika udhaifu aliokuwa nao tena alikuwa wa uzao wa Ibrahimu lakini shetani alimfunga na vifungo. Eme? Dini haimzui shetani kukupa kibano, haimzui. Unayo dini, lakini usiku haulali unakamwa na mapepo kila siku. Wewe unayenitazama. Yanakutesa kila siku. Dini unayo vizuri unafata taratibu zote za dini. Sikiliza nikwambie, dini haitakai iondoe pepo. Dini haitakai mshinde shetani. Aliye mshinda shetani ni moja, mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa kifo chake msalabani kilitupatia ushindi. Kwa huyu mama alikuwa ni wauzao wa Ibrahimu. Kwa hiyo taratibu zote za dini alikuwa nazo lakini ndo alikuwa na pepo la udhaifu. Kwa hiyo nakuta mtu ana dini lakini ana mapepo mahaba yanatesa maisha yake usiku ukifika ni hatari ni shida ni mateso au ameolewa au ameoa atakuwa nayo hayo mapepo na ukishakuwa na mapepo kama hayo mapepo mahaba na mpo kwenye ndoa uwe na uhakika ndoa itavurugika litaleta mvulugano usio kwa wa kawaida na dini mnayo nini cha kufanya kutana na Yesu akomeshe mateso yako ndo soma nalo kufundisha Yesu unapokutana naye ukajifunza kwake yeye ana nguvu ya kufanya mapepo mahaba yaachie maisha yako hautaota vibaya vibaya hautaota unafukuzwa fukuzwa na majoka Hautaoto na kimbizo na kutaka kushuka kwenye shimo lefu. Hautakuwa na usingizi. 
wa mangamangamu yani unashtuka shtuka kila wakati kwa sababu ya yale yanayoendelea katika ulimwengu wa ndoto kwa hiyo dini haitamfanya shetani akuogope kinachomfanya shetani atuogope akuogope aniogope ni namna gani ninamfahamu Kristo ndani yangu ni namna gani nina imani iliyo imara ya jina la Yesu ndani ya maisha yangu hicho ndo shetani anaogopa Haleluya Nitaomba sana shetani aniogope sikiliza Hiyo haimfanyi shetani akuogope we omba na atakufuata huko huko kwenye maombi Alimfata Yesu kwenye maombi tena ya kufunga siku arobaini. itakuwa wewe Funga unavyoweza kama hauna fundisho la Kristo lililo sahihi shetani atakutembelea ndani ya maombi katikati ya maombi atakuja na tatabiri na utasema bwana amenitokea kumbe mapepo kumbe mizimu ya kwenu kwa hiyo kinachomfanya shetani akae mbali na wewe akae mbali nasi ni namna gani tunamfahamu Kristo tumeifahamu kwa kiwango gani kweli ya Kristo sio maombezi a a sio maombezi sio maombezi fundisho ndo linamfanya shetani akuogope linamfanya shetani akujue wewe ni nani una viwango gani vya kiroho sio maombezi naitwa pasta filipo msekela na kufundisha somo linasema kutana na Yesu akomeshe mateso yako tumejifunza kwenye kitabu cha Luka sura ya 13 mstari wa 10 hadi wa 17 amen na kipindi hiki kinavyokujilia ninapenda Mungu ayaguse maisha yako na hii ni ibada na namba za simu nimeweka hapo ziko hapo Unaweza kumtolea Mungu sadaka yako nzuri kulingana unavyosikia ndani ya moyo wako. Kiwango cha utoaji kinapimwa na moyo wako mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo kuna yateli, kuna voda utatoa sadaka yako hivyo ndio vyombo vya kupokelea. Jina litakalotokea ni Filipo Msekela. Pia namba hizo pia nimeziweka uzitumie kunitafuta, kunipigia, kuniandikia message una changamoto yoyote niko nimetumwa na Bwana nitasimama pamoja na wewe na utaiona nguvu ya Mungu ikitenda kazi kwenye maisha yako haleluya ninafika mwisho wa somo langu pendo mtazamaji ya mkini umenisikiliza na kunifuatilia hujaokoka kama hujaokoka huwezi kuziona nguvu za Kristo kwenye maisha yako mpe Yesu maisha yako yatawale akosamee dhambi zako afute jina lako kwenye kitabu cha hukumu aliandika kwenye kitabu cha uzima na kama uko tayari nitakuongoza sala ya toba mtazamaji wangu nifuate nyuma yangu sema bwana Yesu ninakushukuru kwa wakati una majira haya nimesikia neno lako nimetiwa nguvu najisikia amani naomba unisamee dhambi zangu zote na ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu bali uliandike kwenye kitabu cha uzima ninaahidi nitakutumikia wewe siku zote za maisha yangu katika jina la Yesu ame meokoka tafuta kanisa la watu waliokoka pia nitafute nitakupa maelekezo haleluya nataka nikubariki mtazamaji wangu baba ninakushukuru kwa kila aliyenitazama na kunisikiliza yabariki maisha yake yaguse maisha yake mtendee mema mpiganie mtetee mshindie muwezeshe katika jina la Yesu weza na nguvu zako ukasimame pamoja naye na Bwana abariki maisha yako aponye magonjo uliyo nayo akupe afya njema abariki kazi zako abariki biashara zako amani yake tawale maisha yako akubariki utokapo na uingiapo na akulinde na kila mabaya katika jina la Yesu amen shalom shalom ninakupenda